السلام عليكم واهلا بكم مع درس جديد من دروس الصف الاول الاعدادي. درسنا النهارده هنتكلم على ادينج اند سبتراكتنج راشنال. قبل ما نبتدي تعالى نعرف مع بعض القاعده الاساسيه. اول حاجه بدور ان يكون التو نمبرز هاف ذا سيم دينومينيتور. لو كان هاف ذا سيم دينومينيتور لو كان السؤال بلس بعمل ادينج لو كان السؤال ماينس بعمل سبتراكت. طيب نفرض ان التو نمبرز هاف ديفرنت دينومينيتور يبقى لازم نخليهم وذ ذا سيم دينومينيتور. عندنا اكتر من طريقه. تعالى نشوف مع بعض. فأول سؤال عندنا هنا بيقول لنا add each of the following 1 over 5 plus 2 over 5 أنت هنا جايب لي إيه؟ جايب لي two numbers with the same denominator يبقى أنا كل اللي هعمله بكتب ال denominator زي ما هو وأعمل adding لل numerator يبقى 1 plus 2 equal 3 بعد ما بعمل adding لازم أتأكد إن ال number ده في simplest form 3 over 5 لو جيت جربتها by using calculator هلاقي عندي هنا 3 over 5 وأقول له equals هتلاقي إن الأنسر عندك 3 over 5 يبقى انا عندي هنا 3 over 5 دي in the simplest form. تعال نشوف السؤال التاني. انا عندي هنا 3 over 8 plus 1 over 4. الاتنين دلوقتي different denominator. انا عندي طريقتين دلوقتي عشان اقدر احل لو انا عندي different denominator. اول حاجه ابص على denominator الصغير. ينفع نخليه equal denominator الكبير؟ يعني انا عندي هنا 4. نقدر نخليها 8؟ اه لو انا عملت times 2. يبقى كده الفراكشن اتغير. يبقى السؤال الجديد دلوقتي يبقى عندي 3 over 8 زي ما هو plus 1 times 2 equals 2 4 times 2 equals 8 فبقى السؤال دلوقتي 3 over 8 plus 2 over 8 بنكتب ال 8 زي ما هي 3 plus 2 equals 5 بعد ما بحل اتأكد ان الانسر في simplest form by using calculator هلاقي ايه equals 5 over 8 طيب تعال نشوف question number 3 في question number 3 عندي 4 over 12 plus negative 10 over 15 لو خدت بالك هتلاقي عندي هنا الاثنين ديفرنت دينامينيت وال12 ما ينفعش اخليها 15 طب امال هعمل ايه عندي قاعده بيقول لي لو انت عندك a over b plus c over d الاثنين ديفرنت دينامينيت كل اللي هتعمله هتقول لي a times d لو السؤال بلس يبقى بلس لو السؤال ماينس يبقى ماينس b times c divided by b times d ايوه برضه يعني يعني انت هتقول لي هنا 4 تايمز 15 طب هي النيجاتيف دي نخليها مع ال 10 ولا مع ال 15؟ دايما ثبتها تخليها مع النيجاتيف فيبقى 4 تايمز 15 ايكوال 260 بلس 12 تايمز نيجاتيف 10 ايكوال تو نيجاتيف 120 بس خليك فاكر ان انت تكتبها لان انت لو نسيت تكتبها بقى السؤال غلط 12 تايمز 15 ايكوال تو 108 تعالى بعد كده نعمل ادي 60 بلس نيجاتيف 120 ايكوال تو نيجاتيف 60 over 108 انا عندي هنا نيجاتيف 60 over 180 by using calculator هتلاقي ان الانسر in the simplest form equal to negative 1 over 3 لازم تتاكد ان الانسر عندك in the simplest form question number 4 بيقول لي 2 over 5 plus 3 لو جبت لك اي fraction plus number اوتوماتيك هتقول لي ان النمبر ده الانسر عندك هتكون mixed number 3 and 2 over 5 يبقى الموضوع بكل بساطه number plus fraction equal mixed number في question number 5 بقول لك 3 and 1 over 4 plus negative 2 and 1 over 5 انا عندي هنا 2 mixed numbers يبقى الاول احولهم ل fraction وبعد كده نشوف هنحل ازاي زي ما اتفقنا بنحول ال mixed number 3 times 4 equals 12 plus 1 equal to 13 over 4 plus ادي negative زي ما هي 2 times 5 equals 10 plus 1 equals to 11 لو انت مش عارف تحول ال mixed number ل fraction ممكن نستخدم ال calculator يبقى انا عندي هنا هقول له shift fraction عشان اكتب الميكسد نمبر 3 اند 1 اوفر 4 محدش يكتب 3 وجنب منها 1 اوفر 4 لازم اكتب شيفت فراكشن عشان اكتب الميكسد نمبر واقول له ايه هلاقي ان الانسر عندي 13 اوفر 4 دي الطريقه اللي بحول بيها الميكسد نمبر لفراكشن دلوقتي عندي هنا 2 فراكشنز وذ ديفرنت دينامينيتور زي ما اتفقنا هعمل كروس مالتيبليكيشن 13 تايمز 5 ايكوال تو 65 بلس 4 تايمز نيجاتيف 11 ايكوال تو نيجاتيف 44 divided by 4 times 5 equal to 20. طب تعالى نعمل لها simplifying. 65 plus negative 11 equal to 21. ونكتب هنا over 20. By using calculator هتلاقي ان الانسر عندك 1 and 1 over 20. خد بالك ان انا عندي النمريتور is greater than the denominator automatic لازم تحولها ل mixed number. طيب تعالى نشوف نحولها ل mixed number ازاي. By using calculator هكتب عندي 21 over 20. واقول له ايه. الانسر عندي طلعت فراكشن لو كتبت شيفت اس دي هتلاقيها حولت عندك هنا الميكسد نمبر 1 اند 1 اوفر 20 
question number six بنفس الطريقة negative three over four plus one over four أنا عندي هنا هعمل negative three times five equal to negative fifty plus four times one equals four divided by four times five equals to negative fifteen plus four equal to negative eleven over two by using calculator هتلاقي إن دي simplest form The simplest form would be negative 11 over 2. هنتكلم في الجزء ده عن properties of addition and rational numbers. أول property حاجة عندنا اسمها closure property. فالclosure property بيقول لنا لو عندنا two numbers belongs to Q. The two numbers دول لو أنا عملت لهم adding the answer لازم تكون belongs to Q. يعني إيه الكلام ده؟ افرض عندك أي two numbers if A and B are belongs to Q, then A plus B must be belongs to Q. السم لهم لازم يكون بلونجز فنفرض عندنا اي تو نمبرز وليكن 4 اند 5 انا عارف ان ال 4 دي بلونجز تو كيو لانها راشونال نمبر وال 5 دي برضه بلونجز تو كيو طب تعالى نقول له هنا 4 بلس 5 ايكوالز كام؟ هلاقي ان الانسر ايكوالز 9 ال 9 دي بلونجز تو كيو يبقى دي كده اول بروبرتي عندنا اسمها الكلوجر بروبرتي تاني بروبرتي عندنا اسمها كوميتيتف بروبرتي في الكوميتيد بروبرتي دي ان هي الترتيب عندنا ما بيفرقش يعني 3 بلس 4 هي هي 4 بلس 3 فلو انا كان عندي تو نمبرز اللي هم ال A بلس B هلاقي ان الانسر هي هي B بلس A طب تعالى نشوف كده هي 4 بلس 5 هي هي 5 بلس 4 لان 4 بلس 5 ايكوالز 9 and 5 بلس 4 ايكوالز 9 يبقى هي دي الكوميتيد بروبرتي ان انا ببدل التو نمبرز التو نمبرز زي ما هم بس بغير ترتيب تالت بروبرتي عندنا اسمها اسوشيتيف بروبرتي في الاسوشيتيف بروبرتي الاوردر زي ما هو بحافظ على الترتيب بس بيكون عندي 3 نمبرز وبيكون عندي جروبنج سيمبل اللي هي البراكت التو نمبرز اللي في الليفت هاند سايد غير التو نمبرز اللي في الرايت هاند سايد يعني بيكون عندنا 3 نمبرز وليكن عندي a plus b plus c equals a plus b plus c التو نمبرز اللي في الاول هنا اللي جوه البراكت اللي هي a and b ال two numbers اللي في البراكت الثاني اللي هم ال B and C. طيب دي اسمها كده الاسوشيتيف بروبرتي اللي يكون فيها جروبنج سيمبل مع الترتيب زي ما هو بدون ما اغير ترتيب اسمها اسوشيتيف بروبرتي. يبقى انا عندي هنا 3 بلس 4 بلس 5 وعندي هنا 3 بلس 4 بلس 5. فاول واحده كان البراكت على 3 اند 4 ثاني واحده البراكت كان عند ال 4 اند 5. كلمه البراكت ده اللي بيهمنا فيه ان هو بيعمل لنا الاوردر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مين الاوبريشن اللي بتعمل الاول ف3 بلس 4 هي اللي اتعمل الاول اللي هي ايكوال 7 بلس 5 بقت ايكوال 2 انما المره دي انا هكتب ال3 زي ما هي واقول له بلس 4 اند 5 ايكوال 9 لازم الاوبريشن اللي جوه البراكت هي اللي اتعمل الاول 3 بلس 9 ايكوال 2 يبقى الاثنين دلوقتي كده بقوا ايكوال بمعنى كده ان انا غيرت النمبرز اللي جوه البراكت واسيب الاوردر زي ما هو يبقى البروبرتي دي اسمها اسيت بروبرتي بعد كده هنتكلم على اديتيف ايدنتي ايه بقى الاديتيف ايدنتي؟ الاديتيف ايدنتي لو انا عندي اي نمبر عملته بلس زيرو هلاقي الانسر عندي ايكوال ذا سين نمبر. يعني انا عندي هنا اي بلس زيرو هي هي زيرو بلس اي ايكوال اي. طب تعالى نشوف. لو انا عندي 5 بلس زيرو هي هي زيرو بلس 5 ايكوال 5. انا عندي هنا الزيرو ما بيغيرش اي حاجه في الاديشن. فعشان كده وصلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها ذا اديتيف ايدنتي اليمنت او ذا اديتيف نيوترال اليمنت يبقى ذا اديتيف اليمنت ذا اديتيف نيوترال اليمنت او الايدنتي اليمنت ويل بي زيرو الاديتيف ايدنتي اليمنت دايما عندنا هو زيرو. طيب بعد كده عندي الاديتيف انفرس، ايه بقى الاديتيف انفرس؟ اي نمبر بلس الانفرس بتاعه يعني لو غيرنا الساين هتلاقي ان الانسر ايكوال زيرو. يعني معنى كده ان 5 بلس نيجاتيف 5 ايكوال زيرو. طب انا بستخدم الكلام ده في ايه؟ بستخدمه عندي عشان يسهل عندي الادينج اند سبتراكت. طب تعالى نشوف مع بعض. بيقول لنا في السؤال ده يوز اديشن بروبرتي ان كيو تو فايند ريزلت اوف ايتش اوف ذا فور. وبيقول لي 6 over 35 plus negative 5 over 11 plus 19 over 35 plus 10 over 24 لو خدت بالك انا عندي الدينومينيتور هنا 35 وهنا 35 
طب ما الاسهل ان انا ارتبهم جنب بعض كلمه ان انا ارتبهم جنب بعض دي غيرت اماكنهم اسمها كميتيد بروبرتي ودي اول بروبرتي عندك يبقى انا اول حاجه هقول له 6 over 35 plus 19 over 35 plus negative 5 over 11 plus 10 over 22 انا كده عملت ايه انا كده غيرت الترتيب غيرت الترتيب يبقى اسمها كوميتيد بروبرتي بعد كده هنشوف مين النمبرز اللي انا هعملهم بلس عشان اختار النمبرز دي يبقى لازم احطها في براكت كلمه ان انا احط في براكت كده اسمها اسوشيتد بروبرتي انا اقول له عندي هنا 6 over 35 plus 19 over 35 وهنا عندي نيجاتيف 5 over 11 plus 10 over 22 لو خدت بالك هتلاقي ان انا عندي هنا ال 11 ممكن نخليها 22 لو انا عملت تايمز 2 لل 2 نمبرز دول فمعنى كده انا بكتب نيجاتيف زي ما هي 5 تايمز 2 ايكوالز 10 بلس 11 تايمز 2 ايكوال 22 بلس 10 اوفر 22 طيب تعال نشوف بعد كده الانسر هتطلع ايه 6 اوفر 35 بلس 19 اوفر 35 الاثنين هاف ذا سيم ديليمتر نكتبه زي ما هو أقول له 6 plus 19 equals 225. Negative 10 over 22 و positive 10 over 22. الاثنين دول additive inverse البعض يبقى الصام لهم equal 0. أنت قلت لي إن الاثنين دول اسمهم؟ اسمهم additive inverse. لأن واحد منهم positive والتاني negative. بعد كده بقول له 25 over 35 plus 0. اللي هي equal 25 over 35. By using calculator هتلاقي ان الانسر 5 over 7. انت عملت اي حاجه بلس زيرو اسمها ايه؟ اسمها اديتيف ايدنتي ايرمنت. يبقى هي دي البروبرتيز اوف ذا راشونال نمبر ان انا استخدمتها تو فايند ذا ريزلت. تعال نشوف كويستشن نمبر 10. بنفس الطريقه انا عندي 4 over 5 بلس نيجاتيف 3 over 7 بلس 1 over 5 بلس 3 over 7. أنا ممكن أنقل الـ 1 over 5 الناحية التانية فيبقى أنا عندي هنا 4 over 5 plus 1 over 5 plus negative 3 over 7 plus 3 over 7 أنا غيرت الأماكن بس اسمها commutative property بعد كده هحط الـ brackets مين اللي هيتعامل plus مين دي كده اسمها associative property هقول له عندي هنا 4 over 5 plus 1 over 5 negative 3 over 7 plus 3 over 7 أنا عندي هنا 3 over 7 و negative 3 over 7 اه الاثنين دول اسمهم ايه؟ اسمهم additive inverse يبقى أنا عندي هنا 4 over 5 plus 1 over 5 equal to 5 over 5 plus نيجاتيف 3 over 7 بلس 3 over 7 اللي احنا لسه قايلين عليها اللي هي اديتيف انفرس الصام لهم بيكون بزيرو 5 over 5 بلس 0 اي حاجه بلس 0 اسمها ايدنتي اديتيف ايدنتي يبقى انا عندي هنا 5 over 5 اللي هي 1 1 بلس 0 ايكوالز 1 يبقى انا كده استخدمت البروبرتيز اوف ذا راشونال نمبر تو فايند ذا ريزلت في الفكره الموجوده قدامنا بيقول لنا فايند ايتش اوف ذا فولوينج ان ذا سيمبلست فورم وبيقول لنا هنا 5 over 8 minus 3 over 8 زي ما عملنا في الاديشن هنعمل في السبتراكت فانا عندي هنا 5 اوفر 8 ماينس 3 اوفر 8 الاثنين هاف ذا سيم ديليمينيتر يبقى كل اللي انا هعمله هعمل سبتراكتنج من المريت 5 ماينس 3 ايكوالز 2 اوفر 8 باي يوزنج ذا كالكليتر لازم نتاكد ان النمبر المكتوب عندنا في السيمبلست فورم باي يوزنج ذا كالكليتر انا كل اللي هعمله هكتب 2 اوفر 8 واقول له ايكوال هيتلاقي الانسر عندك ايكوالز تو 1 اوفر 4 يبقى لازم نتاكد ان الانسر عندنا في السيمبلست فورم باي يوزنج ذا كالكليتر او نقدر نعمل ديفايد في السؤال اللي بعده بيقول لنا 3 اوفر 4 ماينس 5 اوفر 6 الاثنين دلوقتي ديفرنت ديليمينيتر زي ما عملنا في الادينج لو كان عندي a اوفر b ماينس c اوفر d هقول له هيبقى ايكوالز a تايمز d ماينس b تايمز c ديفايدد باي b تايمز d يبقى 3 تايم 6 ايكوالز 18 ماينس 4 تايم 5 ايكوالز 220 ديفايدد باي 4 تايم 6 ايكوالز 24 
18 minus 20 equal to negative 2 divided by 24 by using the calculator in the simplest form هتلاقي ان الانسر عندك 1 over 12 ما ننساش النيجاتيف لو نسينا نكتب النيجاتيف اعرف ان اجابتك غلط في question number 13 هتلاقي عندك هنا 5 over 7 minus 1 أنا لازم أخلي الاثنين have the same denominator فنقدر نشيل ال1 ونخليها 7 over 7 ليه اخترت 7 لأن ال denominator عندي هنا 7 فيبقى بقى عندي هنا 5 minus 7 equal to negative 2 7 نكتب ال denominator زي ما هو يبقى كل اللي عملته خليت الاثنين the same denominator وعملت minus the denominator negative 2 over 5 minus 3 over 5 الاثنين دلوقتي have the same denominator بنكتب ال 5 زي ما هو negative 2 minus 3 equal to negative 5 negative 5 over negative 5 by using calculator هتلاقي ان الانسر عندك negative 1 7 over 9 minus 4 over 9 الاثنين have the same denominator يبقى نقول له 3 over 9 نتأكد ان هي in the simplest form by using calculator هتلاقي ان الانسر عندك 1 over 3 3 over 4 minus 2 over 3 الاثنين different denominator يبقى له 3 times 3 equals 9 minus 4 times 2 equals 8 4 times 3 equals 2 12 9 minus 8 equals 1 ونكتب 12 يبقى الانسر عندي في السمست فورم equal to 1 over 2 اخر سؤال في درس النهاردة بيقولنا if a equals 3 over 4 b equals negative 5 over 2 c equals 1 over 2 find the numerical value of each of the four a minus b كل اللي هعمله هعمل substitution انت بتقول لي الاب كام الاب 3 over 4 Minus ال b اللي هو negative 5 over 2 minus negative 5 over 2 طالما minus negative بتتحول ل plus يبقى كأني بقول لك 3 over 4 plus 5 over 2 الاثنين دلوقتي different denominator يبقى نقول له 3 times 2 equals 6 plus 4 times 5 equals 220 divided by 4 times 2 equals 8 6 plus 20 equals 226 over 8 نعمل لها simplifying هتبقى 13 over 4 النمريتور أكبر من الدينمريتور نحولها لـ mixed number هيبقى الأنسر عندي 3 and 1 over 4 تاني عندي a plus b minus c يبقى نقول له هنا الـ a plus b اللي هي 3 over 4 plus negative 5 over 2 minus 1 over 2 أنا عندي هنا الاثنين دينمريتور 1 4 1 2 طب ما انا اقدر اخليها بكل بساطة اعمل ده times 2 هيبقى negative 10 واعمل 2 times 2 هتبقى 4 يبقى انا عملت 5 times 2 بقت 10 و 2 times 2 equals 4 ونبدأ نعمل لها سواب 3 plus negative 10 equal to negative 7 ونكتب 4 minus 1 over 2 طب ما بنفس الطريقة انا اقدر اخلي 1 over 2 ده 2 over 4 ان انا هعمل اعمل 1 times 2 equals 2 واعمل 2 times 2 بقت equals 4 يبقى negative 7 minus 2 بقت equal to negative 9 over 4 by using calculator هتلاقي الانسر عندك negative 2 and 1 over 4 وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة يا رب تكونوا استفدتوا بيه وانتظرونا في الدرس اللي جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته